topic na may labot sa pagsulob og eyeglasses, contact lenses, paghanap sa pananaw, o uban pang common eye problems. Kana og uban pang atong pagigsgutan, dari lamang sa Istorya Ta. Istorya Ta! Maying adlaw o welcome sa bagong edisyon sa Istorya Ta. Ako ang inyong bago makauban, Darla Orkiza. O kita sab giubanan sa atong guest karong adlawa, isa sa in-demand nga optometry sa Dakbayan sa Dabao o owner sa Eye Care Deluxe. Walay lain ko ni si Doktora Lorene Don Tan. Maying adlaw ka ni mo, Dok? Maying adlaw, Darla. O maayong adlaw po sa tanan na nagtanaw sa ato ah. Ug sa inyong kasayuran makauban nato si Dr. Tan sulod sa unom ka episode sa Istorya Ta. Ug atong himahimayon ug pagatukion ang nagkalaing-laing pangutana may labot sa mata. Ang mata diin ginagamit aron makita ang kanindot sa kalibutan dili para magpabuta-buta sa taong dili ikaw ang kalibutan tama ba ko doc? <laughs> oh, tama ka kaayo. <laughs> Ug sa dili pa malangan, dagang pangutana ang atong naandam ni ining atong edisyon. Isa na ni Ana ang importansya sa pag-amping sa atong mga mata. Doc, unsa ba ang pamaagi sa pag-amping sa atong mata ug unsa ba kini ka importante nga ampingan ang mga mata? Darla, ang ato ang mata mao ning pinakaimportante sa tanan nato nga ginabuhat adlaw-adlaw. Mao kinahanglan gyud nato ni siya ampingan. Pareho sa kaning mga estudyante, unsa o nimo pag-answer sa imong assignment or pagtuon o pagbasa sa imong libro kung hanap imong pananaw or sa ato ang mga adults kung mag-drive ka sa imong sakyanan or magbiyahe ka, maglakaw ka sa gawas, unsaon ka mag-drive sa dalan kung hanap imong pananaw. Maski man lang kaning sa mga basic nato nga ginabuhat, magluto ta sa atong pagkaon, mag-slice ta og mga gulay, kung dili ta kakita sa atong pananaw, mas duol kay ta sa mga aksidente no ug ikaw ikaduha dili ta mahimong successful sa ato ang ginabuhat like nay ubang mga estudyante abi na lang sa mga teachers bugo sila wala day kabalo ang mga teachers nga di lang day sila kaklaro so mao na kinahanglan gyud nato ni ampingan atong mata kay dako kayo ni siya nga factor sa tanan na ginabuhat nato adlaw-adlaw so darla how do we take care of our eyes okay so una timan an nato unsang mga Danger sa ato ang mata. Like say for example, ang init sa adlaw, mauna siyang isa sa mga pinakamakadaot sa atong pananaw, ba? Diba? Although karon tungod sa pandemic, wala namang kahit ay gawas-gawas sa balay, dili na kahit ay mainitan, ang next na atong timanan is ang kaning overuse sa computers. Because ang computers nato medyo strong ni ang ilahang light na ginaimit o pwede ni siya nga makasira sa ato ang mata. And another thing is kaning dili nato siya i-overuse kasi ang atong mata, Every time na nagatanaw ta at near, nagabasa ta, nagacomputer, nagacellphone ta, nagaperform ni siya og extra work sa atua para makafocus ta sa near. So mao ni siya makakos og eye strain. So dapat i-limit pud nato ang atong mga near activities, dili nato pasubrahan. Or if ever kinahanglan man gyud sa ato ang trabaho nga kaning magcomputer gyud ta tibook adlaw kay work from home man ta every now and then siguro every 20 minutes of near work you stop for 20 seconds example 20 minutes ka nagtype hunong sa akag 20 seconds tan-aw lang ka sa bintana tan-aw ka sa layo para ma-relax imo hang mata and then balik ka og trabaho tapos sa mga bata naman dili pud sila ipasobra og gadgets kasi According to the American Pediatric Society, dili gyud na sila dapat gyud nagagadgets basta bata pa. Zero gadgets gyud ta. Pero tungod man gud pud karon kay online class wala tay mabuhat, mauna ila hang medium of learning, then they just have to limit their use for gadgets sa essential lang na mga butang. Dili na nang magsigi pa og games, magsigi pa og YouTube ang bata. Yes, Doc, I agree. Kaya ako usahay pag mag-cellphone ko, eh, labi na pag ang palibot. After na ako mag-cellphone, mag-blurred akong pananaw. And speaking of mag-blurred ang pananaw, Doc, if blurry ba ang vision sa usa ka tao, kailangan ba nga mag-sulob og eyeglasses da yun? Actually, Darla, depende na siya. Unsang klase nga blurring of vision ang imuhang na-experience. Kay pareho sa experience ni Darla, nag-blur lang ang iyahang pananaw, inighuman niya o gamit o computer. So tama ba ko, in the morning, pag mata ni mo, dili pa kay siya blurry. Okay pa imong vision. You don't have any problem. Okay. So ang nahitabo kay Darla is eye strain. No? Nag-blur imong pananaw kay nakapoy na siya. 
Mura lang na siya kaning nag-walking ka the whole day. So, pag at the end of the day, mura glisod na ilakaw, di ba? So, ana po sa mata. Since you've used your eyes so much for the whole day, nagtanaw ka sa near, pag tanaw ni mo sa layo, mag-blur siya. Pero, kung kani siya repeatedly, constantly, nagakahitabo na, and it's also coupled with other symptoms like headaches, and then you're having difficulties with your job. Like, pag-type ni mo sa computer, mamali na ang imuhang pag-type. Kay, ang imuhang A, nahimo ng E, or mga anak, good na mga, ang imong C, letter O na, dili nakakaklaro ka ayo then you should visit your doctor. Para ang imong doctor maka-check sa imuhang mata, o ma-decide niya kung kinahanglan na ba ni mo mag or dili pa. Dok, na ay mga panultihon na pag magsugo daw kag sul o bug eyeglasses, nagataas daw ang grado sa atong mga mata. Unsa ba kini ka tinuod daw? Actually, Darla, dili na siya tinuod na kung magsugod ka og salamin, maunang dahilan nga mutaas ang imuhang grado. Okay. Kasi ang ato ang grado nagataas gyud na siya tungod sa changes sa ato ang mata. Dili kay tungod nagsuot ta og salamin. If ever man nga na ay reason na naay uban maka-experience sila nga Kung kanus up ako nagsugod og salamin, didto pa ni samot og kahanap ang ako ang mata, there's a chance na base wrong ang prescription nga nahatag sa ilaha. Mao gina encourage gyud nako ang tanan ng mga tao nga nagapaminaw sa tua that you go to a licensed doctor. Dili ka magpataka, magpalit maski asa lang kay porke barato ani um, nakatipid ka pero nadaot dey ang imuhang mata tungod kay dili man license ang nagprovide sa imuhang eyeglasses. Actually, Darla, napuntay ka ng ginatawag mang good nga degenerative myopia. Naagoy cases nga paspas kaayo ang pagtaas sa ilahang grado o hanap kaayo ang ilahang pananaw. Mao na ang degenerative myopia. So, unsa man ni siya? Degenerative myopia, it's a special eye problem that occurs kapag ka na kay nearsightedness. Ibig sabihin sa nearsightedness, hanap ang imuhang panglayo, tinaw imong pangbasa. So, ang mahitabuan na ang imuhang eyeball, normally, dapat 24 millimeters lang ang iyang length. Pero, for some people, nag-elongate pa, nagataas pa kanunay ang ilahang eyeball. Wala nag-stop o grow. No? So, sigig taas po ang ilahang grado, human paspas kayo ang pagtaas sa ilahang grado. Pag ingon ana na ang problema sa pasyente, dili na ta pwede maghatag sa ilaha og traditional lang nga eyeglasses. We need to give a myopia control management. So unsa maning myopia control management? Pwede ta magamit og kaning myopia control na eyeglasses, na ay eyeglasses nga specific for myopia control, na ay myopia control na contact lenses, na poy myopia control which is what we call orthokeratology. So all these strategies are meant to stop the increase of eye grade or to slow it down no para magnormal siya kasi pag sigig taas ang grado sa pasyente og sige pug elongate iyahang eyeball pwede ni maglead to future eye diseases like retinal detachment macular degeneration and glaucoma ug karon natong naibaw-an na ada ilaing laing eyeglasses sa nagkalaing laing eye problem karon doc um, uso karon ang online selling ug daghan tang makita nga nagabaligya og mga anti-radiation nga mga eyeglasses safe ba kini gamiton Darla, it's not safe to buy eyeglasses online. Nga naman, kasi kanimang kong eyeglasses online, wala takabalo kung nakapasa ba ni siya sa standards nato for eyeglasses. Sa eyeglasses manggod, natay ginafollow nga American National Standards Institute. Na atay minimum thickness na ginafollow, na atay kaning index of refraction na ginatawag sa material sa ato ang lens, o kaning aberrations po, maximum amount na pwede, na tolerable na aberrations and distortions na pwede sa isa ka lens. These eyeglasses online, they have so much distortions, they have so much aberrations. Sa tinood lang, kung wala kay grado sa imuhang mata, kung magsigi ka gamit ani, magkagrado na hinoon ka. Because of the induced eye grade caused by these aberrations and distortions sa mga substandard na mga lenses. And some people would say na, Nagpalit lang man ko, Doc, online. Kaya dili man para sa grado. Nagpalit lang ko for protection. Now, let's check unsang protection ang atong ginamin, no? Kasi ang uban, mag-demo sila sa internet. So, unsa ba ay lahang ginademo? Kanang ingon ani nga light, no? Kay blue light daw ni siya. Huwag na sila ihatag sa imuha nga lens. And they will show that pag iharang sa lens, so wala na siya blue light or na-lessen ang blue light. But this is just a plastic bag, no? Cellophane lang ni siya, wala ni siya blue light. 
and it does exactly the same thing. Like this, o kani, mawala siya ang blue. So, dili gud ni siya enough evidence to support the claim that the lens is really protecting your eyes from harmful blue light emitted by computers and cell phones. This is actually even more dangerous kasi you have this parang false security. No, kay tungod feeling ni mo nga nagsuot man ka og protection glasses nga napalit ni mo online, okay lang ka nga tibuok adlaw mag computer or mag cell phone. Pero sa tinuod lang wala day siya ginahatag yud nga protection sa imuhang mata. Na ay uban dok nga dili komportable na magsuot og eyeglasses and would prefer na mo gamit og contact lenses. Safe ba kini gamiton? Safe ka ayo mo gamit og contact lens. Ang pangutan na lang nako is how often will you use the contact lens? Kasi kung naagyod kay grado sa imuhang mata o medyo significant ni siya nga grado, so dili ka makaperform sa imong daily activities kung wala kay ginasuot na correction and you don't like to wear eyeglasses, gusto ni mo contact lens lang yod, you need to get a high quality contact lens. And when I say contact lenses are safe, I'm talking about the contact lenses that passed FDA approval and has undergone so many clinical trials. I'm not talking about contact lenses that are bought online or kanang bought from a store. Usually, how will you know if ang kaning contact lens is kaning good ba ni siyang brand or dili? You, actually, there's no way to tell, no? Since we, you, you yourself, you're a patient, dili man ka kaning expert pag about sa contact lenses, I think you should really just go to your optometrist, to your doctor, o siya ang mag-prescribe sa imuha, unsang contact lens ang maayos sa imuhang mata. Kasi kailangan po nato tanawon kung naaba kay dry eyes or naaba kay lain na problem sa external part sa imuhang mata that can cause any complications with the contact lens use. If you really want to use contact lenses na good constantly, no? Dili na lang ka ng, ang uban man good for special occasions lang, kung na ay party, kung na ay event, mag contact lens, pero on normal days, mag glasses ka na, you can use a standard contact lens, soft contact lens. But if you're consistently going to use contact lenses na good because you're really not comfortable with glasses, then we suggest you get a gas permeable lens. A gas permeable lens is a customized lens with a very special material that is very breathable. So unlike sa soft contact lens na mabawasan ang oxygen supply sa imuhang mata, so dili siya makabreathe, kadugayan magpula siya, kaning mga GP or gas permeable contact lenses, it lets in oxygen so that your eyes can breathe and actually they are even safe na mga GP lenses that are even safe for 30 days straight na use. Why tanggal-tanggal? Because they are that safe. So, kung gusto good ka, naka ng contact lens good ka, di ka mag-glasses, mao good na ang dapat sa imuha. Kasi, kaning soft contact lens, kung ma-overuse po, tanatay ginatawag nga contact lens overuse syndrome. No? So, there will be changes in your cornea, changes in your eyelids, o kaning mga irritations. Kasi, mabawasan mang good ang oxygen supply. So, before you decide on getting your contact lenses, have your eyes checked. And then you tell your doctor what's your motivation uh, for contact lenses, how frequent do you want to wear your contact lenses, how long, how many hours in a day do you want to wear your contact lenses, so that your doctor can prescribe you the best one for you. At the same time, i-determine po niya kung healthy ba imuhang matawag on sa mga angay na ihatag sa imuha. Doc, na ay mga uban sa nagagamit o contact lenses nagapula ang ilang mata. O safe ba kinigamiton habang makatulog or makatulog sila habang nagakontak lens? Depende kini kung unsang klase na contact lens ang imuhang ginagamit. Kung kaning standard lang na soft contact lens, dili gud ni mo na siya pwede itulog. Pero napoy kaning mga soft contact lenses po nga FDA approved for mga 7 days, 5 to 7 days straight where we call them bandage contact lenses. So bandage contact lenses, we use them for patients that have kanang external eye na mga defects like na ay nasamad, na ay abrasion, sakit kaayo. So butangan nato na siya og bandage contact lens para dili magsakit, no? So special contact lens na siya. And then kung gusto gud ka nga kanang itulog imuhang contact lens, we use the GP contact lenses, which I mentioned kaganina, itong gas permeable contact lenses. Uh, for other people na nakadungog na aning gas permeable contact lenses or nakatry na po o gamit, 
they will say they have a negative experience with this one. Actually, duha na uban nga, ah, okay lang, naanad naman ko, wala ko yung ma-feel, normal lang ako ma-feel. Napo uban nga, adik na good kong magamit usab anang GP lens, kay sakit ka ayaw na siya isuot. Dili na siya pareho sa soft contact lens. But this time, in the turn of the century, mas modern na ang technologies, mas modern na ang manufacturing process, mas, manufac ma mas modern na ang fitting process po sa mga lenses. And the fit are so perfect. The material is really, really good. Grabe good ang oxygen permeability and transmissibility. Kanang mga reklamo sa una nga, discomfort o kaning mga dili maka-adjust, dili maka-tolerate is a thing of the past. So, I suggest if you're really interested, you visit to a doctor nga ka nang nag-specialize sa mga gas permeable lenses so you can experience unsang quality of vision o comfort ang imong ma-experience sa ani na mga lenses. Usa pa man matahusay ang ato ang edisyon sa Istorya Ta na ay mga pipila ka mga online viewers na gusto mo po abot sa ilang mga pangutan na kay Doc. Doc, gikan kini kay Mark Dexter Limoncero. Ana siya, Doc, as lang ko sometimes kapitik-pitik sa sulod ang akong mata. Is it sobrahan sa kape or something serious na symptoms? Depende na siya kasi kung intermittent lang, kung dili man ano, kanunay, kung naga kapoy lang ka, na-strain lang imuhang mata, or ka nang kulang imuhang tulog, tas magpitik-pitik imuhang mata, tawag na to ana is myokimia or blepharospasm. So, that's normal, no? Nag kaning nakapoy lang ka ana. You just need to take a break, you just need to take some rest. Uh, intake na vitamin B complex will help improve, no? Ang imuhang nerve function. Pero, dili na siya ka ng cause for alarm. Pero, if naakay ka ng mga lain pa na feel, like mga extreme headaches, mga kaning naapoy tremors na uban sa parts sa imong body, dili lang sa imuhang mata, then there's a sign that kaning it's a neurological problem. So, you should visit a neurologist if you have that kind of experience. But if it's purely eye, myokimia or blepharospasm lang yan, huwag ka mag-alala. O gagikan po ni kay Jack Martinez, unsaon daw pagwala sa dry eyes? Unsaon pagwala sa dry eyes? Ang dry eyes actually daghan na siya nga klase. Na ay mild dry eyes, na ay moderate dry eyes, na ay severe dry eyes. And then ang atong tear layer is composed of three kinds of tears, which are the water tears, AQs, oil tears, which are the kaning tawag na mo, from the meibomian glands, and then naapoy tears nga kaning mucin. So, depende on sa pong klase sa tear film ang deficient ka. Deficient ba ang AQs ni mo? Deficient ang oil? Ang fatty layer? Or deficient ba ang kaning mucin layer? So, there's a different treatment for everything. You don't just take it lightly. I have a lot of patients who will come here complaining of dry eyes and who have used a lot of eye drops, different kinds of eye drops, or who have been to different doctors and say, wala man ako na experience doc nga na okay akong dry eyes, no? So, siguro wala lang na determine unsang type of dry eye sila kasi na ay specific nga tambal for the specific dry eye. So, you should visit your doctor for this. But if it's just an occasional dry eye lang, naka nang normal lang, wala ka ayun, nag-bother sa imuha, and then ma-relieve lang ka sa artificial tears, then that's okay. As long as ang imong artificial tears is helping you. Pero kanang sa mga persistent ang dry eyes, we need to find out what kind of dry eye you have so we can give you the correct medication. Yes. O naapotay dugang pangutan na gikan kay Aubrey Ely. Kanang kasagaran nagluha nga wala ko kasabot o dilit na po ko katulog kaayo. Tagsara man ang tako ka cellphone. I'm 19 years old. Mm. Tagaluha siya. Tapos 19 babae, no? Minsan kasi sa mga babae, meron tayong hormonal imbalance. So, pag na problem sa hormones, affected po ang production of ano, kanang tears po, o pati po secretion sa atong whole body, do, daghan matag secretion sa atong body, atong kaning sweat na to, atong oil sa face, mga ana, affected na siya by hormones. So, base na nakakay problem sa imong hormones. So, kailangan siya i-co-manage either by an optometrist and an OB para sa hormones niya. And kung persistent good siya, ang dry eyes mga dili niya dapat i-take lightly. Kasi, the front surface of our eye, which is the cornea, must always be wet and well lubricated. 
if it's very dry, then the constant blinking of our eyelids will cause friction in the surface of the cornea. And pag merong friction, pwede na siya mag-cause og opacity in the long run, no? pagkadugayan. Or pwede po niya ma-alter ang shape sa imuhang cornea, pwede ka magkaroon ng astigmatism or other corneal deformities. And when that happens, your vision will be greatly affected. And for some people, ang ilahang vision problem dili makorek by standard glasses lang. Ana na mahika worse. Kailangan na nato mo gamit o kaning special na kato akong dimension gas permeable contact lenses para ma improve ilahang pananaw. So I don't take it lightly. Kung nakayana na feel, consult your doctor. And lastly, Doc, gikan sa tong online question, gikan kini kay Annalisa Pagadahan Banoy. Uh, una nagalawha karo nagakatol na unya na ay ni tabo na morag puti sa kilid sa iyang kalimutaw. Salamat. Ano sa may tubag ni Manito? Kung tama ang akong pagsabot sa iyahang question, no, I think what she's talking about is teridium. Teridium, kaning magtubo ni siya sa gawas lang sa imong mata, sa sclera, sa white parts sa imuhang mata, sa gilid na siya usually mag-start, usually diridapit sa may ilong, sa may nasal part, and then hinay-hinay nga magdako, hantod sa, ang iyahang pagdako is pa, pa towards the, no, towards the center of your eye. So, teridium ang tawag natin dyan. Teridium, common cause ani is kaning exposure sa ultraviolet light. Kaso nga karon modern times naman ta, gamay na lang mangyod atong exposure sa ultraviolet light. We are indoor people nowadays. So, ang isa kud ka factor ana is kaning frequent na dry eye, prolonged dry eyes nga wala na manage, no? Kasi sige og friction, sige og ano, nag-cause siya og overgrowth of tissue in that area. So that's teridium. Naa siya duha ka pwede buhaton ana non, pwede ta nga non-invasive, pwede pod na invasive or surgical. Kung dito ta sa non-invasive, pwede ta maggamit og kaning mga eye drops. Pero you need to consult a doctor para imong doctor magdetermine unsang klasing eye drops ang maayo ihatag para sa imong problem. Okay? Then if you want naman yung surgical route, you can have the teridium removed by an ophthalmologist, okay? But It doesn't mean na na-remove na na siya ang teridium, dili na na siya mubalik. Kasi taas na siya og chance of regrowth, no? Or coming back, recurring. So, ang ubang ophthalmologists, what they do is they remove it and they graft it. They they place another tissue on the area na gitanggalan og teridium para dili na siya mubalik. Pero nag chance of recurring gihapon, pero lesser na than without the graft. Pero... Ang at the end of the day, ang mas maayo ani is instead of treating it, just preventing it. Don't expose yourself too much in the sun. And if ever mo gawas ka, you wear sunglasses. Naga tennis ka or kaning nakay mga outdoor activities, magwalking ka sa gawas, you have to wear your sunglasses, okay? And then kaning imuhang mata, ayaw pud ni siya i-allow nga mag-dry lang siya permanente. Kung na kay symptoms of dry eyes, mag na ka sa imuhang doktor. Kaya ang imuhang doktor, mag-prescribe na siya sa imuha o eye drops nga angay para sa type of dry eye na naaka. O mao lang na ang mga pipila kapangutan na gikan sa atong online viewers. Doc, para sa akong last question, og I think importante po na may bawaan sa atong mga viewers, how often ba na magpa-check sa expert or professional may labot sa atong mata? Ang frequency sa atong pagpa-check up sa atong mata depende ni siya sa ato ang edad. So kung sa mga bata no like tapos wala pa tay na nakita nga problema sa ilaha murag prevention lang or maintenance lang pwede na na sila i-check up og kaning once a year. So once a year ang akong gina-recommend or once every two years kasi paspas manggod ang changes og development sa mata sa bata so kinahanglan na siya ma-monitor. Pag mga ano na ka, mga 18, pataas, no, dili na kapedya, you're working, tapos wala po kay problema sa mata nimo, then siguro once every 3 to 5 years, pwede ka magpa-check just to maintain your vision. Okay? Kasi pareho lang ni sa sakyanan, di ba? Ang sakyanan, dili man nimo hulaton nga maguba bago nimo ipa maintenance ipa maintenance gyud nimo na every year kay kung hulaton nimo siya nga maguba bago ka mag maintenance basi na aksidente na ka so sa ato apong mata dapat every 3 to 5 years magpa-check gyud ta kung mga between 18 to 40 years old no maski wa kay na feel na problema na between 3 to 5 years magpa-check gyud kung mga edad na nimo 40 pataas 
ka na, nanag na sila problema sa mata. If all this time, you have gotten away with good vision since birth, ana, inevitable good, dili good mapugnan by around 40. Kasi tawag na to, ani, presbyopia, physiological ni siya, part of the aging process of the body. Nagatigulang po ang mata. So, you start visiting your doctor every 1 to 2 years when you are 40 and up. Okay? And then, of course, kung nakay problema sa imuhang mata, depende na unsay kind of problems sa imuhang mata, unsay advice sa imuhang doktor. Kung muingon ang doktor nga magpakita ka sa yaha every year, then you be at her door every year. Kung sabi ni Doc is every 6 months na siya kailangan i-monitor sa imuha because of this kind of problem, then every 6 months you should be there. Some even more frequent every month or maski unsa. Basta kaning, basta na nakay problema sa imong mata, you follow the doctor's orders. Kato akong guidelines na gihatag sa imuha para lang to kung wala pa kay problema sa imuhang mata. Daghang salamat, Doc, sa pagkuyog ka na mo dari sa istorya ta o sa pagtubag sa mga pangutana may labot sa atong mga mata. O kung doon na ka ipaabot na pangutana, mamahimo lamang na mo comment o ni ining atong video or isend ka na sa ssdavao at gmail.com or superbalita davao at gmail.com. Ug atangi ang sunod na nga edisyon ug atong pagatukion ang pediatric eye problem kauban gihapon si Dr. Tan. Kana og diri lamang sa sunod na istoryata. Istoryata.